Шаговая доступность медицинской помощи, качественная диагностика заболеваний и укрепление материально-технической базы. Все это стало еще доступнее алматинцам с открытием современных объектов из закупа передового оборудования. В этом году заметно выросло количество бригад и обновился автопарк. Городские власти сделали все возможное для развития сферы здравоохранения в условиях пандемии. Об итогах года в медицине материал Айдана Нураш. В 2021 году весь мир вооружился против коронавируса. Несмотря на пандемию, в Алматы продолжали строить новые поликлиники, семейно-врачебные амбулатории и устанавливать современные оборудования. Особое внимание было уделено и развитию медицины по окраинах города. В этом году в Алатавском районе заработал первый в стране модульный КТА-центр. Инновационный проект разработан отечественной компанией. Медучреждение расположилось на территории 25-й поликлиники. Такой же аппарат появился и в поликлинике Наурызбайского района. Медики уверены, что это новшество улучшит качество оказания медпомощи жителям. Он очень современный, очень такой, как вам сказать, Точный анализ дает, более качественный. И он у нас рассчитан на обследование всего организма. То есть как экстренные, так и плановые пациенты будут приходить к нам на КТ. Совсем недавно в Алматы появилась возможность пройти уникальную диагностику на онкозаболевание. В городе открылся первый в стране центр ядерной медицины. Исследования там проводятся бесплатно. Медицинский объект оснащен самым современным оборудованием, которое поможет нуждающимся в лечении пациентам получить качественную и своевременную помощь. Когда пациенту поставлен диагноз злокачественного на образование и стоит вопрос о том, где первичная опухоль, есть ли у нее метастазы, мы на этот вопрос можем ответить в течение 48 часов. Что это значит? Что пациент приходит к нам в центр, за 20 минут мы проводим сканирование тела с радиофармпрепаратом, и на второй день после исследования мы даем заключительный протокол. А еще в городе заработал аутизм-центр Асламирас. Теперь здесь будут принимать около 300 детей с расстройством аутистического спектра. Центр работает по шести направлениям. Они ориентированы на устранение дефицитов социальных и речевых навыков. Навыков. Все услуги абсолютно бесплатны. Мебель, все игрушки были закуплены и расширена квадратура. Теперь мы будем охватывать больше детей. Уникальность, то что мы используем только доказано эффективные методики, которые признаны в мировом научном сообществе. И они действительно работают. В этом году оснащенность медицинских объектов в Южной столице выросла до 91%. Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в медучреждениях мегаполиса оборудованы в полном объеме. Для оказания своевременной помощи увеличено количество бригад. На 70% обновлен автопарк. Для оказания качественных медуслуг в городе также строят дополнительные корпусы в детских центрах. Айдана Нураш, телеканал Алмата.